नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो के सागर स्पर्धा या युट्यूब चॅनल मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे के सागर स्पर्धा या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रातील समाज सुधारकांच्या व्हिडिओची सिरीज सुरू केली आहे आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये अशा व्यक्तीचा कार्याचा आढावा घेणार आहोत की ज्यांनी राष्ट्रीय सभेच्या सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये राष्ट्रीय सभा ही लोकाभिमुख केली किंवा राष्ट्रीय चळवळ ही सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवली आणि ज्यांना मुंबईचं सिंह असं म्हटलं गेलं अशा फिरोज शाह मेहता यांच्या कार्याचा आढावा आजच्या व्हिडिओमध्ये घेऊया फिरोज शाह मेहता यांचा कार्यकाळ आहे अठराशे पंचेचाळीस ते एकोणीसशे पंधरा चार ऑगस्ट अठराशे पंचेचाळीस रोजी त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांनी विसाव्या वर्षी त्यांचं एम एचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि पुढील शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला रवाना झाले तेथे त्यांचा दादाबाई नवरोजी जमशेदजी टाटा बदरुद्दीन अली तय्यबजी होमेश चंद्र बॅनर्जी यांच्याशी स्नेह जुळलं आणि याचा त्यांना पुढील सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये मोठा फायदा झाला त्यांनी फिरोज शाह मेहता यांनी सुरू केलेलं वृत्तपत्र आपण पाहूया एकोणीसशे तेरा मध्ये त्यांनी बॉम्बे क्रॉनिकल हे वृत्तपत्र सुरू केले आणि त्यांचे निर्भीड विचार स्पष्टपणे मांडले त्यांचा राजकीय प्रवास पाहूया फिरोज शाह मेहतांचा सुरुवातीला मुंबई महापालिकेवर त्यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आणि पुढील चाळीस वर्ष ते मुंबई महापालिकेचे सदस्य होते या काळामध्ये चार वेळा ते मुंबईचे महापौर झाले फिरोज शाह मेहता यांच्या नावाचा मुंबईमध्ये दबदबा होता आणि त्यांचं प्रभावी व्यक्तिमत्वही प्रभावी होत त्यामुळं त्यांना मुंबईचं सिंह असं म्हटलं जात अठराशे पंच्याऐंशी साली राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेत त्यांचा महत्वाचा सहभाग होता आणि ते राष्ट्रीय सभेमध्ये मवाळ गटाचे महत्वाचे नेते होते त्यांच्या कार्याची पावती म्हणून त्यांना दोन वेळा अध्यक्षपद देण्यात आलं होतं अठराशे नव्वद मध्ये कोलकाता अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष होते व पुढे एकोणीसशे नऊ च्या लाहोर अधिवेशनाचं सुद्धा अध्यक्षपद देण्यात आलं पण अधिवेशनापूर्वी त्यांनी काही कारणास्तव राजीनामा दिला फिरोज शाह मेहता यांनी कायमच सनदशील राजकारणाचा पुरस्कार केला त्यांचा ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर विश्वास होता त्यांचं असं मत होत की ब्रिटिशांनी केलेले शैक्षणिक सुधारणा प्रशासकीय कायदे यामुळं भारतीय जनतेची स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे आणि भारताचा आधुनिक युगात प्रवेश झाला आहे असं त्यांचं मत होत ब्रिटिश राज्यकर्ते संवेदनशील असल्याने भारताला हितकारक ठरतील असं फिरोज शाह मेहतांना नेहमी वाटत होत त्यांच्यावर ब्रिटिशांच्या उदारमतवादीपणाचा मोठा प्रभाव होता फिरोज शाह मेहता हे राष्ट्रीय सभेमध्ये मवाळ गटाचे प्रमुख नेते होते आणि जहाल गटाचा बहिष्कार आणि आंदोलन हा मार्ग त्यांना कदापि मान्य नव्हता काँग्रेसमध्ये किंवा राष्ट्रीय सभेमध्ये जहालांचा प्रभाव वाढू नये म्हणून त्यांनी प्रयत्न केले एकोणीसशे सातच जे सुरत अधिवेशन झालं होतं त्यामध्ये राष्ट्रीय सभेमध्ये फूट पडली आणि जहालांच्या पुनर्प्रवेशावर त्यांनी कायमच विरोध केला जरी फिरोज शाह मेहता हे ब्रिटिशांचे ब्रिटिशांच्या न्यायबुद्धीवर विश्वास असणारे नेते जरी असले किंवा समर्थक असले तरी प्रसंगी त्यांनी ब्रिटिशांना विरोधही केला ब्रिटिशांच्या काही विधेयकावर किंवा चुकीच्या निर्णयांवर कडाडून टीका सुद्धा केली कारण ब्रिटिश राजवट ब्रिटिश सरकारकडनं भारतीयांना नेहमी दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात महत्वाची पद ही ब्रिटिश नागरिकांना दिली जात ब्रिटिश लोकांना ह्या विशेष सवलती ब्रिटिश सरकारने दिल्या होत्या या वर्णभेदाला फिरोज शाह मेहता यांनी प्रखर विरोध केला आणि लोकमत जागृतीवर भर दिला व मुंबई महापालिकेचे त्यांचे घनिष्ठ संबंध असल्याने त्या मुंबई महापालिका स्वायत्त राहण्यासाठी ते कायम दक्ष राहिले त्याचबरोबर त्यांनी एकोणीसशे पाचची बंगालची फाळणी कर्जांचा विद्यापीठ कायदा आणि प्रेस ऍक्टला कडाडून विरोध सुद्धा केला फिरोज शाह मेहता यांना मिळालेले सन्मान आपण पाहूया फिरोज शाह मेहता हे मुंबई विद्यापीठाचे काही काळ कुलगुरू सुद्धा होते ब्रिटिश सरकारने त्यांना के सी आय सी आय ई आणि सर या पदव्या देऊन त्यांचा गौरव केला मुंबई विद्यापीठाने त्यांचा डॉक्टर ऑफ लॉज हा हा सन्मान देऊन त्यांचा गौरव केला होता फिरोज शाह मेहता हे स्वदेशीचे प्रचारक होते नुसते ते प्रचारक तच नव्हते तर तेलंग यांच्या समवेत त्यांनी साबणाचा कारखाना सुद्धा पाडला होता आणि तो यशस्वीरित्या चालूनही दाखवला एकोणीसशे अकरा साली जी सेंट्रल बँक स्थापन झाली त्या सेंट्रल बँकेच्या स्थापनेत त्यांचा पुढाकार होता 
फिरोजशाह मेहता यांनी अठराशे पंच्याऐंशी साली बद्रुद्दीन अली तय्यबजी काशीनाथ तेलंग यांच्या सहकार्याने बॉम्बे प्रेसिडेन्सी असोसिएशनची स्थापना केली व अठराशे ब्याण्णव मध्ये त्यांची इम्पिरियल काउन्सिल वर नियुक्ती झाली व पुढे अठराशे शहाण्णव मध्ये मुंबई कायदे मंडळीचे ते सदस्य झाले पाच नोव्हेंबर एकोणीसशे पंधरा रोजी फिरोजशाह मेहता यांचे निधन झाले मित्रांनो आज आपण आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण फिरोजशाह मेहता यांच्या कार्याचा आढावा घेतला मित्रांनो के सागर स्पर्धा हे युट्यूब चॅनल फॉलो करत असताना तुम्ही के सागर पब्लिकेशन हे टेलिग्राम चॅनल सुद्धा सायमल्टेनियसली फॉलो करा कारण आजच्या व्हिडिओच्या संदर्भातले महत्वाचे प्रश्न त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षेसाठी साठी आवश्यक असणाऱ्या महत्वाच्या चालू घडामोडी महत्वाच्या बातम्या किंवा महत्वाच्या घडामोडी या टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड केल्या जातात याचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद